ലൂക്ക അധ്യായം അഞ്ച് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാൻ ജനങ്ങൾ അവന് ചുറ്റും തിങ്ങിക്കൂടി അവൻ ഗനേസറത്ത് തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ കരയോടടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു മീൻപിടുത്തക്കാർ അവയിൽ നിന്നിറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു ശിവേൻ്റെതായിരുന്നു വള്ളങ്ങളിലൊന്ന് യേശു അതിൽ കയറി കരയിൽ നിന്ന് അല്പം അകലേക്ക് വള്ളം നീക്കാൻ അവനോട് യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിലിരുന്ന് അവൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ ശിവയനോട് പറഞ്ഞു ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻ പിടിക്കാൻ വല ഇറക്കുക ശിവയൻ പറഞ്ഞു ഗുരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ വലയിറക്കാം വലയിറക്കിയപ്പോൾ വളരെയേറെ മത്സ്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടി അവരുടെ വല കീറിത്തുടങ്ങി അവർ മറ്റേ വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരെ ആംഗ്യം കാണിച്ച് സഹായത്തിന് വിളിച്ചു അവർ വന്ന് രണ്ടു വള്ളങ്ങളും മുങ്ങാറാകുവോളം നിറച്ചു ശമയൻ പത്രോസ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കർത്താവെ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണമേ ഞാൻ പാപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മീനിൻ്റെ പെരുപ്പത്തെപ്പറ്റി ശമയോനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ പങ്കുകാരായ സബതി പുത്രന്മാർ യാക്കോവും യോഹന്നാനും വിസ്മയിച്ചു യേശു ശമയോനോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ഇപ്പോൾ മുതൽ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും വള്ളങ്ങൾ കരക്കടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു പിന്നീടൊരിക്കൽ യേശു ഒരു പട്ടണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി വന്ന് അവനെ കണ്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും യേശു കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ തൽക്ഷണം കുഷ്ടം അവനെ വിട്ടുമാറി യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം നീ ആരോടും പറയരുത് പോയി നിന്നെ തന്നെ പുരോഹിതിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും മോശ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി ശുദ്ധീകരണ കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കീർത്തി പൂർവാധികം വ്യാപിച്ചതേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നതിനും രോഗശാന്തി നേടുന്നതിനും വേണ്ടി വളരെ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി അവനാകട്ടെ വിജന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം യേശു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗലീലിയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും യൂതയായിൽ നിന്നും ജെറുസലേമിൽ നിന്നും ഫരിസേയരും നിയമാധ്യാപകരും അവിടെ വന്നുകൂടി രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലർ ഒരു തളറാത രോഗിയെ കിടക്കയിലെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അവർ അവനെ അകത്ത് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിച്ചു ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തം അത് സാധിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ പുരമകളിൽ കയറി ഓടിളക്കി കിടക്കയോടെ അവനെ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിയമജരും ഫരിസൈരും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന ഇവനാര് ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുക അവരുടെ വിചാരം മനസ്സിലാക്കി യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് എളുപ്പം നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് യേശു തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ഉടനെ എല്ലാവരും കാണുകയെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയും എടുത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരും വിസ്മയഭരിതരായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അവർ സംഭ്രമത്തോടെ പറഞ്ഞു അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം അവൻ പോകും വഴി ലേവി എന്നൊരു ചുങ്കക്കാരൻ ചുങ്കസ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് 
എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു ലേവി തൻ്റെ വീട്ടിൽ അവനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ വിരുന്ന് നടത്തി ചുങ്കക്കാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ഒരു വലിയ ഗണം അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു ഫരീസയരും നിയമജ്ഞരും പെറുവുറുപ്പോടെ അവൻ്റെ ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചുങ്കക്കാരോടും പാവികളോടും ഒത്ത് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ത് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ ആവശ്യം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാവികളെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യർ പലപ്പോഴും ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫരീസയരുടെ ശിഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാൽ നിന്റെ ശിഷ്യർ തിന്നു കുടിച്ചു നടക്കുന്നു യേശു അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മണവറത്തോഴരെ കൊണ്ട് ഉപവസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നാൽ മണവാളൻ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അവർ ഉപവസിക്കും അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമയും പറഞ്ഞു ആരും പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് കഷണം കീറിയെടുത്ത് പഴയ വസ്ത്രത്തോട് ചേർക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പുതിയ വസ്ത്രം കീറുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ കഷ്ണം പഴയതിനോട് ചേരാതെ വരികയും ചെയ്യും ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടങ്ങൾ ഭേദിച്ചൊഴുകി പോവുകയും തോൽക്കുടങ്ങൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യും പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തോൽക്കുടങ്ങളിലാണ് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് പഴയ വീഞ്ഞ് കുടിച്ച ഒരുവനും പുതിയത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പഴയതാണ് മെച്ചം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ലൂക്ക അധ്യായം ആറ് ഒരു സാപത്ത് ദിവസം യേശു ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകൾ പറിച്ച് കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി തിന്നു ഹരിസയരിൽ ചിലർ ചോദിച്ചു സാപത്തിൽ നിഷിദ്ധമായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ത് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു വിശന്നപ്പോൾ ദാവീദും അനുചരന്മാരും എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ സാപത്തിൻ്റെയും കർത്താവാണ് മറ്റൊരു സാപത്തിൽ അവനൊരു സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ വലതുകൈ ശോഷിച്ച ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നീമജ്ജരും ഫരിസയരും യേശുവിൽ കുറ്റമാരോപിക്കാൻ പഴുതു നോക്കി സാപത്തിൽ അവൻ രോഗശാന്തി നൽകുമോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൈ ശോഷിച്ചവനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നടുവിൽ വന്ന് നിൽക്കുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു സാപത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതോ തിന്മ ചെയ്യുന്നതോ ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നതോ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ഏതാണ് അനുവദനീയം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൈ നീട്ടുക അവൻ കൈ നീട്ടി അത് സുഖപ്പെട്ടു അവർ രോഷാകുലരായി യേശുവിനോട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പരസ്പരം ആലോചിച്ചു ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ഒരു മലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാർ എന്ന് പേര് നൽകി അവർ പത്രോസ് എന്നവൻ പേര് നൽകിയ ശമയവൻ അവൻ്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ പീലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയോ മത്തായി തോമസ് ഹൽപ്പയുടെ പുത്രനായ യാക്കോബ് തീവ്രവാദിയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ശമയോൻ യാക്കോബിൻ്റെ മകനായ യുദാസ് ഒറ്റുകാരനായി തീർന്ന യുദാസ് കറിയോത്ത എന്നിവരാണ് അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി സമതലത്തിൽ വന്നു നിന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു വലിയ ഗണവും അവൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുന്നതിനും രോഗശാന്തി നേടുന്നതിനുമായി 
യൂതയ ജെറൂസലേം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ടൈർ സീതോൻ എന്നീ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വലിയ ജനസമൂഹവും അവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി അശുദ്ധാത്മാക്കളാൽ പീഡിതരായവർ സുഖമാക്കപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെല്ലാം അവനെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ അവസരം പാർത്തിരുന്നു എന്തെന്നാൽ അവനിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവൻ ശിഷ്യരുടെ നേരെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അരളി ചെയ്തു ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടേതാണ് ഇപ്പോൾ വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ കരയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുകയും പുറം തള്ളുകയും അവഹേളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പേര് ദുഷിച്ചതായി കരുതി തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ സന്തോഷിച്ച് കുതിച്ചു ചാടുവിൻ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാരോടും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാൽ സമ്പന്നരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സംതൃപ്തരായി കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കും ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച് കരയും മനുഷ്യരെല്ലാം നിങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ വ്യാജപ്രവാചകന്മാരോടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ ശതിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഒരു ചെകിട്ടത്ത് അടിക്കുന്നവന് മറ്റേ ചെകിട് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മേലങ്കി എടുക്കുന്നവനെ കുപ്പായം കൂടി എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയരുത് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും കൊടുക്കുക നിന്റെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നവനോട് തിരികെ ചോദിക്കരുത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവരോടും പെരുമാറുവിൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് പാപികളും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് പാപികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് കൊടുത്തിടത്തോളം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പാപികളും പാപികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയും വായ്പ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത്യന്ന് തന്നെ പുത്രന്മാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അവിടുന്ന് നന്ദിഹീനരോടും ദുഷ്ടരോടും കരുണ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല കുറ്റാരോപണം നടത്തരുത് നിങ്ങളുടെ മേലും കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുകയില്ല ക്ഷമിക്കുവിൻ നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കപ്പെടും കൊടുക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും അമർത്തിക്കുലിക്ക് നിറച്ചളന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇട്ടുതരും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും അവൻ ഒരു ഉപമയും അവരോട് പറഞ്ഞു കുരുടന് കുരുടനെ നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴുകയില്ലേ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനേക്കാൾ വലിയവനല്ല എന്നാൽ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഗുരുവിനെ പോലെ ആകും നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണിലെ കരട് നീ കാണുകയും സ്വന്തം കണ്ണിലെ തടിക്കഷണത്തെ ഗവനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സ്വന്തം കണ്ണിലെ തടിക്കഷണം കാണാതിരിക്കെ സഹോദര നിന്റെ കണ്ണിലെ കരട് ഞാൻ എടുത്ത് കളയട്ടെ എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും കപട നാട്ടിക്കാര ആദ്യമേ നിന്റെ കണ്ണിലെ തടിക്കഷണം എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണിലെ കരട് എടുത്ത് കളയാൻ കഴിയത്തക്ക വിധം നിന്റെ കാഴ്ച തെളിയും നല്ല വൃക്ഷം ചീത്ത ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല ചീത്ത വൃക്ഷം നല്ല ഫലങ്ങളും ഓരോ വൃക്ഷവും ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു മുൾച്ചെടിയിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴമോ 
ഞെരിഞ്ഞില് നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴമോ ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ നല്ല മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ചീത്ത മനുഷ്യൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നാണല്ലോ അധരം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്നെ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആർക്ക് സദൃശനാണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് സദൃശനാണവൻ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുകയും ഒഴുക്ക് അതിന്മേൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ വീടിനെ ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തെന്നാൽ അത് ബലിഷ്ടമായി പണിയപ്പെട്ടിരുന്നു വചനം കേൾക്കുകയും എന്നാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഉറപ്പില്ലാത്ത തറമേൽ വീട് പണിതവന് തുല്യൻ ജലപ്രവാഹം അതിന്മേലാഞ്ഞടിച്ചു ഉടനെ അത് നിലം പതിച്ചു ആ വീടിൻ്റെ തകർച്ച വലുതായിരുന്നു ലൂക്ക അധ്യായം ഏഴ് യേശു ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രബോധനം അവസാനിപ്പിച്ച് കഫർണാമിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു ശതാധിപൻ്റെ വൃത്യൻ രോഗം ബാധിച്ച് ആസന്നമരണനായി കിടന്നിരുന്നു അവൻ യജമാനന് പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു ശതാധിപൻ യേശുവിനെ പറ്റി കേട്ട് തൻ്റെ ഭൃത്യനെ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ ചില യഹൂദ പ്രമാണികളെ അവൻ്റെ അടുത്തയച്ചു അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവൻ അർഹനാണ് എന്തെന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു സിനഗോഗ് പണിയിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു അവരോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു അവൻ വീടിനോട് എടുക്കാറായപ്പോൾ ആ ശതാധിപൻ തൻ്റെ സ്നേഹിതരിൽ ചിലരെ അയച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ അങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട അങ്ങൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അങ്ങയെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ഭൃത്യൻ സുഖപ്പെട്ടുകൊള്ളും കാരണം ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവനാണ് എൻ്റെ കീഴിലും പടയാളികൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരുവനോട് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പോകുന്നു വേറൊരുവനോട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ വരുന്നു എൻ്റെ ദാസനോട് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്യുന്നു യേശു ഇത് കേട്ട് അവനെപ്പറ്റി വിസ്മയിച്ചു തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇസ്രായേലിൽ പോലും ഇതുപോലുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അയക്കപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ ആ ഭൃത്യൻ സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അതിനുശേഷം അവൻ നായിൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാരും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടവും അവനെ അനുഗമിച്ചു അവൻ നഗര കവാടത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ ഒരുവനെ ചിലർ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടു ഒരു വിധവയുടെ ഏകപുത്രനായിരുന്നു അവൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടവും അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് കർത്താവ് അവളോട് പറഞ്ഞു കരയേണ്ട അവൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് ശവമഞ്ചത്തിൽ മേൽ തൊട്ടു അത് വഹിച്ചിരുന്നവർ നിന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു യുവാവേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എഴുന്നേൽക്കുക മരിച്ചവൻ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശു അവനെ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ വാർത്ത യൂതയ മുഴുവനിലും പരിസരങ്ങളിലും പരന്നു ഈ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയെല്ലാം യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ അറിയിച്ചു 
അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ വിളിച്ച് വരാനിരിക്കുന്നവൻ നീ തന്നെയോ അതോ ഞങ്ങൾ വേറൊരുവനെ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു വരാനിരിക്കുന്നവൻ നീ തന്നെയോ അതോ ഞങ്ങൾ വേറൊരുവനെ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു വളരെ പേരെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പിഴകളിൽ നിന്നും അശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്നും സുഖപ്പെടുത്തുകയും അനേകം കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതെല്ലാം ചെന്ന് യോഹന്നാനെ അറിയിക്കുക കുരുടന്മാർ കാണുന്നു മുടന്തന്മാർ നടക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗികൾ സുഖപ്പെടുന്നു ചകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിൽ ഇടർച്ചയുണ്ടാകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ യോഹന്നാൻ്റെ ദൂതന്മാർ പോയപ്പോൾ യേശു അവനെപ്പറ്റി ജനക്കൂട്ടത്തോട് പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാനാണ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയത് കാറ്റത്തൊലയെന്ന് ഞാങ്ങണയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കാണാനാണ് നിങ്ങൾ പോയത് മൃദുല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചവനെയോ മോടിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആഡംബരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലാണല്ലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാണാനാണ് നിങ്ങൾ പോയത് പ്രവാചകനെയോ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രവാചകനേക്കാൾ വലിയവനെ തന്നെ ഇവനെപ്പറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ നിനക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ ദൂതനെ ഞാൻ അയക്കുന്നു അവൻ മുമ്പേ പോയി നിനക്ക് വഴിയൊരുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനില്ല എങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ അവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഇത് കേട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച സാമാന്യജനവും ചുങ്കക്കാരും ദൈവനീതിയെ പ്രഘോഷിച്ചു ഫരീസയരും നിയമജനമാകട്ടെ യോഹന്നാൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാതെ തങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവഹിതം നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ തലമുറയെ എന്തിനോടാണ് ഞാൻ ഉപമിക്കേണ്ടത് അവർ ആരെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുഴലൂതിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിലാപകാനം ആലപിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ കരഞ്ഞില്ല എന്ന് ചന്തസ്ഥലത്തിരുന്ന് കൂട്ടുകാരോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന കുട്ടികളെപ്പോലെയാണ് അവർ എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ അപ്പം ഭക്ഷിക്കാത്തവനും വീഞ്ഞു കുടിക്കാത്തവനുമായി വന്നു അവനെ പിശാശ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ ഭക്ഷിക്കുന്നവനും പാനം ചെയ്യുന്നവനുമായി വന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഭോജനപ്രിയനും മദ്യപനും ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതനുമായ മനുഷ്യനെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ജ്ഞാനം ശരിയെന്ന് തെളിയുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരിലൂടെയാണ് ഫെരിസേരിലൊരുവൻ തന്നോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവനെ ക്ഷണിച്ചു യേശു അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിലെ പാപിനിയായ ഒരുവൾ ഫെരിസേൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഒരുവൻ കൽഭരണി നിറയെ സുഗന്ധ തൈലവുമായി അവിടെ വന്നു അവൾ അവൻ്റെ പിന്നിൽ പാദത്തിനരികെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു അവൾ അവൻ്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും തലമുടി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും സുഗന്ധ തൈലം പൂശുകയും ചെയ്തു അവനെ ക്ഷണിച്ച ആ ഫരിസേൻ ഇത് കണ്ട് സുഗതമായി പറഞ്ഞു ഇവൻ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആരെന്നും ഏത് തരക്കാരിയെന്നും അറിയുമായിരുന്നു ഇവളൊരു പാപിനിയാണല്ലോ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷമയവനെ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഗുരു അരളി ചെയ്താലും എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഉത്തമരണന് രണ്ട് കടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ അഞ്ഞൂറും മറ്റവൻ അമ്പതും ദനാറ കടപ്പെട്ടിരുന്നു വീട്ടാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇരുവർക്കും അവൻ ഇളച്ചു കൊടുത്തു ആ രണ്ട് പേരിൽ ആരാണ് അവനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക ക്ഷമയൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ആർക്ക് അവൻ കൂടുതൽ ഇളവ് ചെയ്തോ അവൻ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നീ ശരിയായി തന്നെ വിധിച്ചു അനന്തരം യേശു ആ സ്ത്രീയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ക്ഷമയനോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നല്ലോ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കാല് കഴുകുവാൻ നീ എനിക്ക് വെള്ളം തന്നില്ല എന്നാൽ ഇവൾ കണ്ണീര് കൊണ്ട് എൻ്റെ കാല് കഴുകുകയും തലമുടി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു നീ എനിക്ക് ചുംബനം തന്നില്ല 
എന്നാൽ ഞാനിവിടെ പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ എൻ്റെ പാദങ്ങൾ ചുംബിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇവൾ വിരമിച്ചിട്ടില്ല നീ എൻ്റെ തലയിൽ തൈലം പൂശിയില്ല ഇവളോ എൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ സുഗന്ധ തൈലം പൂശിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഇവളുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഇവൾ അധികം സ്നേഹിച്ചു ആരോടൽപ്പം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവൻ അല്പം സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനോടുകൂടെ പന്തിയിലിരുന്നവർ പരസ്പരം പറയാൻ തുടങ്ങി പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്ന ഇവൻ ആരാണ് അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോവുക ലൂക്ക അധ്യായം എട്ട് അതിനുശേഷം യേശു പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് പേരും അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്നും മറ്റു വ്യാധികളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാക്കപ്പെട്ട ചില സ്ത്രീകളും ഏഴ് ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോയവളും മഗ്ദലേന എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവളുമായ മറിയവും ഹേറോദസിന്റെ കാര്യസ്ഥനായ കൂസായുടെ ഭാര്യ യവാന്നയും സൂസന്നയും തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന മറ്റു പല സ്ത്രീകളും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പല പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുകൂടിയ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തോട് ഉപമയിലൂടെ അവൻ അരളി ചെയ്തു വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു ആളുകൾ അത് ചവിട്ടിക്കളയുകയും പക്ഷികൾ വന്ന് തിന്നുകയും ചെയ്തു ചിലത് പാറമേൽ വീണു അത് മുളച്ചു വളർന്നെങ്കിലും നനവില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി ചിലത് മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണു മുൾച്ചെടികൾ അതിനോടൊപ്പം വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു അത് വളർന്ന് നൂറുമേനി ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു തുടർന്ന് അവൻ സ്വരമുയർത്തി പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ ചവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ വരൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ് മറ്റുള്ളവർക്കാകട്ടെ അവ ഉപമകളിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്നു അവർ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നതിനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപമ ഇതാണ് വിത്ത് ദൈവവചനമാണ് ചിലർ വചനം ശ്രവിച്ചെങ്കിലും അവർ വിശ്വസിക്കുകയോ രക്ഷപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിശാജു വന്ന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വചനം എടുത്തു കളയുന്നു ഇവരാണ് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് പാറയിൽ വീണത് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും അവർക്ക് വേരുകളില്ല അവർ കുറേ നാളത്തേക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സമയത്ത് അവർ വീണു പോകുന്നു മുള്ളുകളുടെ ഇടയിൽ വീണത് വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിലും ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾ സമ്പത്ത് സുഖഭോഗങ്ങൾ എന്നിവ വചനത്തെ ഞെരുക്കിക്കളയുന്നത് കൊണ്ട് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്തവരാണ് നല്ല നിലത്ത് വീണതോ വചനം കേട്ട് ഉത്കൃഷ്ടവും നിർമ്മലവുമായ ഹൃദയത്തിൽ അത് സംഗ്രഹിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാണ് ആരും വിളക്ക് കൊളുത്തി പാത്രം കൊണ്ട് മൂടുകയോ കട്ടിലിനടിയിൽ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം കാണാൻ അത് പീഠത്തിന്മേൽ വയ്ക്കുന്നു മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നും വെളിപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല അറിയപ്പെടാതെയും വെളിച്ചത്ത് വരാതെയും ഇരിക്കുന്ന രഹസ്യവുമില്ല ആകയാൽ നിങ്ങളെപ്രകാരമാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവൻ എന്തെന്നാൽ ഉള്ളവന് പിന്നെയും നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് കൂടെയും എടുക്കപ്പെടും അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരരും 
അവനെ കാണാൻ വന്നു എന്നാൽ ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തം അവൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരരും നിന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പുറത്തു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് അവർ അവനെ അറിയിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരരും ഒരു ദിവസം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വഞ്ചിയിൽ കയറി നമുക്ക് തടാകത്തിൻ്റെ മറുകരയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ പുറപ്പെട്ടു അവർ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തടാകത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി വഞ്ചിയിൽ വെള്ളം കയറി അവർ അപകടത്തിലായി അവർ അടുത്തു വന്ന് ഗുരു ഗുരു ഞങ്ങൾ നശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉണർത്തി അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും തിരകളെയും ശാസിച്ചു അവൻ നിലച്ചു ശാന്തതയുണ്ടായി അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ അവർ ഭയന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ അന്യോന്യം പറഞ്ഞു ഇവനാരാണ് കാറ്റിനോടും വെള്ളത്തോടും ഇവൻ കൽപ്പിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ അതിനുശേഷം അവർ ഗലീലിക്കെതിരെയുള്ള ഖരസേനരുടെ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവൻ കരക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ പിശാജ് ബാധയുള്ള ഒരുവൻ ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അവനെ സമീപിച്ചു വളരെ കാലമായി അവൻ വസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ലായിരുന്നു വീട്ടിലല്ല ശവക്കല്ലറകളിലാണ് അവൻ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നത് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു യേശുവേ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര നീ എന്തിന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നെ പീഡിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അശുദ്ധാത്മാവിനോട് യേശു കൽപ്പിച്ചു പലപ്പോഴും അശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ പിടികൂടിയിരുന്നു ചങ്ങലകളും കാൽവലങ്ങുകളും കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചാണ് അവനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവൻ അതെല്ലാം തകർക്കുകയും വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പിശാജ് അവനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു യേശു അവനോട് നിന്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ലഗിയോൺ എന്നവൻ പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ അനേകം പിശാജുകൾ അവനിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു പാതാളത്തിലേക്ക് പോകാൻ തങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കരുതെന്ന് ആ പിശാചുക്കൾ അവനോട് യാചിച്ചു വലിയ ഒരു പന്നിക്കൂട്ടം കുന്നിൻപുറത്ത് മേയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പന്നികളെ ആവേശിക്കാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പിശാചുക്കൾ അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ അവ ആ മനുഷ്യനെ വിട്ട് പന്നികളിൽ പ്രവേശിച്ചു പന്നികൾ കിഴുക്കാൻ തൂക്കായ തീരത്തിലൂടെ തടാകത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്ന് മുങ്ങിച്ചെത്തു പന്നികളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഈ സംഭവം കണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് പട്ടണത്തിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും വിവരമറിയിച്ചു സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് കാണാൻ ജനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പിശാശുബാധയിൽ നിന്ന് വിമോചിതനായ ആ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് സുബോധത്തോടെ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കലിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർക്ക് ഭയമായി പിശാജ് ബാധിതൻ എങ്ങനെ സുഖപ്പെട്ടു എന്ന് അത് കണ്ട ആളുകൾ അവരെ അറിയിച്ചു തങ്ങളെ വിട്ടുപോകണമെന്ന് ഖരസേനരുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു കാരണം അവർ വളരെയേറെ ഭയന്നിരുന്നു അവൻ വഞ്ചിയിൽ കയറി മടങ്ങിപ്പോന്നു പിശാജ് ബാധ ഒഴിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു എന്നാൽ അവനെ തിരിച്ചയച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു നീ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്തത് എന്തെന്ന് അറിയിക്കുക അവൻ പോയി യേശു തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പട്ടണം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമാക്കി യേശു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു എല്ലാവരും അവനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സിനഗോഗിലെ ഒരു അധികാരിയായ ജായറോസ് യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള അവൻ്റെ ഏകപുത്രി ആസന്ന മരണയായിരുന്നു അവൻ പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചുറ്റും കൂടി അവൻ എത്തിക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്നവളും ആർക്കും സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതിരുന്നവളുമായ ഒരു സ്ത്രീ പിന്നിലൂടെ വന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളമ്പിൽ സ്പർശിച്ചു തൽക്ഷണം അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിലച്ചു യേശു ചോദിച്ചു 
ആരാണ് എന്നെ സ്പർശിച്ചത് ആരും മിണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഗുരു ജനക്കൂട്ടം ചുറ്റും കൂടി നിന്നെ തിക്കുകയാണല്ലോ യേശു പറഞ്ഞു ആരോ എന്നെ സ്പർശിച്ചു എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി നിർഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വിറയലോടെ വന്ന് അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് താൻ അവനെ എന്തിന് സ്പർശിച്ചുവെന്നും എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സുഖമാക്കപ്പെട്ടു എന്നും എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മുമ്പാകെ പ്രസ്താവിച്ചു അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു മകളെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോവുക അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിനഗോഗധികാരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞു നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി ഗുരുവിനെ ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട യേശു ഇത് കേട്ട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക അവൾ സുഖം പ്രാപിക്കും അവൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നോടുകൂടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും യാക്കോവിനെയും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അനുവദിച്ചില്ല എല്ലാവരും കരയുകയും അവളെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു കരയേണ്ട അവൾ മരിച്ചിട്ടില്ല ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ അവൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അവനെ പരിഹസിച്ചു അവൻ അവളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബാലികെ എഴുന്നേൽക്കുക അപ്പോൾ അവളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു വന്നു ഉടനെ അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു അവൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ അവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അവളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ അത്ഭുതസ്തപ്തരായി ഈ സംഭവം ആരോടും പറയരുതെന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു Chapter 5 While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water, and lower your nets for a catch. Simon said in reply, Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets. When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, Depart from me, Lord, for I am a sinful man. For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him. And likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on you will be catching men. When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. Now there was a man full of leprosy in one of the towns where he was, and when he saw Jesus, he fell prostrate, pleaded with him, and said, Lord, if you wish, you can make me clean. Jesus stretched out his hand and touched him and said, I do will it. Be made clean. And the leprosy left him immediately. Then he ordered him not to tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them. The report about him spread all the more, and great crowds assembled to listen to him and to be cured of their ailments. But he would withdraw to deserted places to pray. One day, as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was with him for healing. And some men brought on a stretcher a man who was paralyzed. They were trying to bring him in and set him in his presence, but not finding a way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on the stretcher through the tiles into the middle in front of Jesus. When he saw their faith, he said, As for you, your sins are forgiven. Then the scribes and Pharisees began to ask themselves, Who is this who speaks blasphemies? Who but God alone can forgive sins? Jesus knew their thoughts and said to them in reply, 
What are you thinking in your hearts? Which is easier, to say, Your sins are forgiven, or to say, Rise and walk? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, Rise, pick up your stretcher, and go home. He stood up immediately before them, picked up what he had been lying on, and went home, glorifying God. Then astonishment seized them all, and they glorified God, and struck with awe, they said, We have seen incredible things today. After this he went out and saw a tax collector named Levi sitting at the customs post. He said to him, Follow me. And leaving everything behind, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at table with them. The Pharisees and their scribes complained to his disciples, saying, Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Jesus said to them in reply, Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners. And they said to him, The disciples of John fast often and offer prayers, and the disciples of the Pharisees do the same, but yours eat and drink. Jesus answered them, Can you make the wedding guests fast while the bridegroom is with them? But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days. And he also told them a parable. No one tears a piece from a new cloak to patch an old one. Otherwise he will tear the new, and the piece from it will not match the old cloak. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be ruined. Rather, new wine must be poured into fresh wineskins. And no one who has been drinking old wine desires new, for he says, The old is good. Chapter 6 While he was going through a field of grain on a Sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating them. Some Pharisee said, Why are you doing what is unlawful on the Sabbath? Jesus said to them in reply, Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry, how he went into the house of God, took the bread of offering, which only the priests could lawfully eat, ate of it, and shared it with his companions? Then he said to them, The Son of Man is Lord of the Sabbath. On another Sabbath he went into the synagogue and taught, and there was a man there whose right hand was withered. The scribes and the Pharisees watched him closely to see if he would cure on the Sabbath, so that they might discover a reason to accuse him. But he realized their intentions, and said to the man with the withered hand, Come up and stand before us. And he rose and stood there. Then Jesus said to them, I ask you, Is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it? Looking around at them all, he then said to him, Stretch out your hand. He did so, and his hand was restored. But they became enraged and discussed together what they might do to Jesus. In those days he departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came he called his disciples to himself, and from them he chose twelve whom he also named apostles, Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon, who was called a zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. And he came down with them and stood on a stretch of level ground. A great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon came to hear him and to be healed of their diseases. And even those who were tormented by unclean spirits were cured. Everyone in the crowd sought to touch him, because power came forth from him and healed them all. And raising his eyes toward his disciples, he said, Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven. 
for their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way. But to you who hear, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well, and from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you, and from the one who takes what is yours, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners and get back the same amount. But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, for He Himself is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as also your Father is merciful. Stop judging, and you will not be judged. Stop condemning, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you. And he told them a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher. But when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, Brother, let me remove that splinter in your eye, when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first. Then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil, for from the fullness of the heart the mouth speaks. Why do you call me Lord, Lord, but not do what I command? I will show you what someone is like who comes to me, listens to my words, and acts on them. That one is like a person building a house who dug deeply and laid the foundation on rock. When the flood came, the river burst against that house, but could not shake it because it had been well built. But the one who listens and does not act is like a person who built a house on the ground without a foundation. When the river burst against it, it collapsed at once and was completely destroyed. Chapter 7 when he had finished all his words to the people, he entered Capernaum. A centurion there had a slave who was ill and about to die, and he was valuable to him. When he had heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, asking him to come and save the life of his slave. They approached Jesus and strongly urged him to come, saying, He deserves to have you do this for him, for he loves our nation, and he built the synagogue for us. And Jesus went with them, but when he was only a short distance from the house, the centurion sent friends to tell him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you enter under my roof. Therefore I did not consider myself worthy to come to you, but say the word, and let my servant be healed, for I too am a person subject to authority, with soldiers subject to me, and I say to one, Go, and he goes, and to another, Come here, and he comes." And to my slave do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning, said to the crowd following him, I tell you, not even in Israel have I found such faith. When the messengers returned to the house, they found the slave in good health. Soon afterward he journeyed to a city called Nain, 
and his disciples and a large crowd accompanied him. As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, Do not weep. He stepped forward and touched the coffin. At this the bearers halted, and he said, Young man, I tell you, arise. The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, A great prophet has arisen in our midst, and God has visited his people. This report about him spread through the whole of Judea and in all the surrounding region. The disciples of John told him about all these things. John summoned two of his disciples and sent them to the Lord to ask, Are you the one who is to come, or should we look for another? When the men came to him, they said, John the Baptist has sent us to you to ask, Are you the one who is to come, or should we look for another? At that time he cured many of their diseases, sufferings, and evil spirits. He also granted sight to many who were blind. And he said to them in reply, Go and tell John what you have seen and heard. The blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense at me. When the messengers of John had left, Jesus began to speak to the crowds about John. What did you go out to the desert to see? A reed swayed by the wind? Then what did you go out to see? Someone dressed in fine garments? Those who dress luxuriously and live sumptuously are found in royal palaces. Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom Scripture says, Behold, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way before you. I tell you, among those born of women no one is greater than John. Yet the least in the kingdom of God is greater than he. All the people who listened, including the tax collectors and who were baptized with the baptism of John, acknowledged the righteousness of God. But the Pharisees and scholars of the law who were not baptized by him rejected the plan of God for themselves. Then to what shall I compare the people of this generation? What are they like? They are like children who sit in the marketplace and call to one another, We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not weep. For John the Baptist came neither eating food nor drinking wine, and you said, He is possessed by a demon. The Son of Man came eating and drinking, and you said, Look, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is vindicated by all her children. A Pharisee invited him to dine with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at table. Now there was a sinful woman in the city who learned that he was at table in the house of the Pharisee. Bringing an alabaster flask of ointment, she stood behind him at his feet weeping and began to bathe his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and anointed them with the ointment. When the Pharisee, who had invited him, saw this, he said to himself, If this man were a prophet, he would know who and what sort of woman this is who is touching him, that she is a sinner. Jesus said to him in reply, Simon, I have something to say to you. Tell me, teacher, he said. Two people were in debt to a certain creditor. One owed five hundred days' wages, and the other owed fifty. Since they were unable to repay the debt, he forgave it for both. Which of them will love him more? Simon said in reply, The one, I suppose, whose larger debt was forgiven. He said to him, You have judged rightly. Then he turned to the woman and said to Simon, Do you see this woman? When I entered your house, you did not give me water for my feet, but she has bathed them with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but she has not ceased kissing my feet since the time I entered. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment. So I tell you, her many sins have been forgiven. Hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven loves little. He said to her, Your sins are forgiven. The others at table said to themselves, who is this who even forgives sins? But he said to the woman, Your faith has saved you. Go in peace. 
Chapter 8 Afterward he journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. Accompanying him were the twelve, and some women who had been cured of evil spirits and infirmities, Mary, called Magdalene, from whom seven demons had gone out, Joanna, the wife of Herod's steward, Chusa, Susanna, and many others who provided for them out of their resources. When a large crowd gathered, with people from one town after another journeying to him, he spoke in a parable. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some seed fell on the path and was trampled, and the birds of the sky ate it up. Some seed fell on rocky ground, and when it grew, it withered for lack of moisture. Some seed fell among thorns, and the thorns grew with it and choked it. And some seed fell on good soil, and when it grew, it produced fruit a hundredfold. After saying this, he called out, Whoever has ears to hear ought to hear. Then his disciples asked him what the meaning of this parable might be. He answered, Knowledge of the mysteries of the kingdom of God has been granted to you, but to the rest they are made known through parables, so that they may look but not see, and hear but not understand. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those on the path are the ones who have heard, but the devil comes and takes away the word from their hearts that they may not believe and be saved. Those on rocky ground are the ones who, when they hear, receive the word with joy, but they have no root. They believe only for a time and fall away in time of trial. As for the seed that fell among thorns... They are the ones who have heard, but as they go along, they are choked by the anxieties and riches and pleasures of life, and they fail to produce mature fruit. But as for the seed that fell on rich soil, they are the ones who, when they have heard the word, embrace it with a generous and good heart, and bear fruit through perseverance. No one who lights a lamp conceals it with a vessel, or sets it under a bed. Rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light. For there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not be known and come to light. Take care, then, how you hear. To anyone who has, more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away. Then his mother and his brothers came to him, but were unable to join him because of the crowd. He was told, Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you. He said to them in reply, My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it. One day he got into a boat with his disciples and said to them, Let us cross to the other side of the lake. So they set sail, and while they were sailing he fell asleep. A squall blew over the lake, and they were taking in water and were in danger. They came and woke him, saying, Master, Master, we are perishing. He awakened, rebuked the wind and the waves, and they subsided, and there was a calm. Then he asked them, Where is your faith? But they were filled with awe and amazed, and said to one another, Who then is this, who commands even the winds and the sea, and they obey him? Then they sailed to the territory of the Gerasenes, which is opposite Galilee. When he came ashore, a man from the town who was possessed by demons met him. For a long time he had not worn clothes. He did not live in a house, but lived among the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him. In a loud voice he shouted, "'What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me!' For he had ordered the unclean spirit to come out of the man." It had taken hold of him many times, and he used to be bound with chains and shackles as a restraint, but he would break his bonds and be driven by the demon into deserted places. Then Jesus asked him, What is your name? He replied, Legion, because many demons had entered him, and they pleaded with him not to order them to depart to the abyss. A herd of many swine was feeding there on the hillside, and they pleaded with him to allow them to enter those swine, and he let them. The demons came out of the man and entered the swine, and the herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned. When the swineherds saw what had happened, they ran away and reported the incident in the town and throughout the countryside. People came out to see what had happened, and when they approached Jesus, they discovered the man from whom the demons had come out sitting at his feet. He was clothed 
and in his right mind, and they were seized with fear. Those who witnessed it told them how the possessed man had been saved. The entire population of the region of the Gerasenes asked Jesus to leave them, because they were seized with great fear. So he got into a boat and returned. The man from whom the demons had come out begged to remain with him, but he sent him away, saying, Return home and recount what God has done for you. The man went off and proclaimed throughout the whole town what Jesus had done for him. When Jesus returned, the crowd welcomed him, for they were all waiting for him. And a man named Jairus, an official of the synagogue, came forward. He fell at the feet of Jesus and begged him to come to his house, because he had an only daughter, about twelve years old, and she was dying. As he went, the crowds almost crushed him, and a woman, afflicted with hemorrhages for twelve years, who had spent her whole livelihood on doctors and was unable to be cured by anyone, came up behind him and touched the tassel on his cloak. Immediately her bleeding stopped. Jesus then asked, Who touched me? While all were denying it, Peter said, Master, the crowds are pushing and pressing in upon you. But Jesus said, Someone has touched me, for I know that power has gone out from me. When the woman realized she had not escaped notice, she came forward trembling. Falling down before him, she explained in the presence of all the people why she had touched him and how she had been healed immediately. He said to her, Daughter, your faith has saved you. Go in peace. While he was still speaking, someone from the synagogue official's house arrived and said, Your daughter is dead. Do not trouble the teacher any longer. On hearing this, Jesus answered him, Do not be afraid. Just have faith, and she will be saved. When he arrived at the house, he allowed no one to enter with him except Peter and John and James and the child's father and mother. All were weeping and mourning for her when he said, Do not weep any longer, for she is not dead but sleeping. And they ridiculed him, because they knew she was dead. But he took her by the hand and called to her, Child, arise. Her breath returned, and she immediately arose. He then directed that she should be given something to eat. Her parents were astounded, and he instructed them to tell no one what had happened.